su una struttura di tutto rispetto a questo territorio. Sì, questo è un giorno importante per Vipari, per le Capitanerie di Porto e per la Marina in genere, perché si sta ridando all'arcipelago una struttura che era rimasta chiusa per tanti anni, una meravigliosa struttura, valida anche con un certo significato storico ed è un bene che si ridà alla collettività. Dando, ecco, sì, no, dando la possibilità agli uomini delle capitanerie di porto di lavorare per la sicurezza del personale che viene qui in villeggiatura per turismo che non è poco, almeno io sono in Sicilia da qualche mese e tutti mi parlano dell'arcipelago io oggi sono voluto essere, sono voluto essere qui con voi presente per rendermi conto di questa meravigliosa realtà Miraglio, il vostro lavoro è molto importante, eh, soprattutto in questo territorio che è così vasto, come diceva la Ministratura, ma come sta vivendo, ecco, come vivono i tecnici, coloro che poi vanno insomma, ad attuare questi interventi in mare, che hanno la responsabilità di tante vite anche a confrontarsi con l'attuale momento difficile di tagli, di ulteriori riduzioni, ecco, come, come, si, come riuscite a distruggere in questo momento? Ci riusciamo con la fedeltà degli uomini alle istituzioni, con la volontà di comunque far bene il proprio dovere, al di là di quelle che sono le difficoltà finanziarie, economiche, la difficoltà dei mezzi, del carburante dei mezzi, ma, ma con l'attaccamento alla gente soprattutto, e parlo dell'attività antimigrazione che avviene qua vicino nel canale di Sicilia, parlo dell'attività della sicurezza in mare, parlo dell'attività e dell'addestramento all'antiquinamento, come sapete la Sicilia è stata oggetto di due incidenti navali, uno nello stretto e l'altro nelle acque di Siracusa non molto tempo fa e questo grazie all'impegno degli uomini della Capitana di Porto si è potuto far fronte a queste emergenze che riguardano tutti quanti noi. Grazie.